便宜的一次性，真的好吃。哦，这个真大，真大虾。超市了，哈哈哈,哈！大家最喜欢的主题。今天逛的超市跟别的超市不太一样，今天我们逛一个瑞士的中高端超市。走，走了。那今儿有什么标准啊？今儿的标准就是把这袋儿装满。看看、嗯，你这袋儿大吗？是不是特别小？够，可能。走。其实这也是咱们正常的消费的一个主要买菜的地儿。这个苹果是三块多、四块多，差不多平均。贵了，一公斤。呃，现在那个是那个吃雪里红的季节，呃，四百克是四块九毛五，不到一斤，对吧？一包就是四百克吧？一这一包是四四块九毛五，这个可好吃了。这个雪里红炒肉末特别好吃，记得这个名儿，到时候可以来买，我来一包。现在终于柿子下来了，这柿子是最好的季节，而且我最爱吃欧洲的这种，就是那个硬柿子。硬柿子，特脆。一块三一个。意大利的。意大利的。削了皮吃，特别好吃。你说，其实，尤其是在瑞士，我跟你说，你们来瑞士有一个好处，就是你们能吃到欧盟的所有的水果，也是世界上各地方的食品和水果都是有的。来两个柿子。葡萄，这是什么？呃，玫瑰香。哦，这是玫瑰香，穆斯卡就是玫瑰香，法国的六块九毛五，一公斤。香蕉。一个是有机的，一个是那个大规模养殖的。有机的是两块九毛五一公斤。那咱们用有机的吧，好吧？好了，香蕉买好，香蕉是三块九毛五。这基本上就是一天到两天的家里的水果。一般来讲的话，我们家的水果就买一两天的，因为这边的水果是应季的，我们很少会买绿水果那种等着家里放，伤太了，也是一个那个林子里可以采到的一种蘑菇。鸡油菌，牛肝菌，牛肝菌是三十九块五一公斤。哦，但是这个，这个我们到时去采吧。我们周日不是去采蘑菇吗？到时候去采。我们周日看看能不能采到这个。拿一包的春葱，一块九毛五一包。还有卖那个白，红盖茶，白披萨的，特好吃那个。也、嗯、好像就是放橄榄油和香香草。对，主食厨房吧，也是相当于国内的各个商场那种主食厨房。六、嗯、块零五。这种什么牛角包啊，巧克力，尤其是法式。这三个鱼是那种直接就可以吃的，特别新鲜的，就是从海上捞出来，它就直接送风的，所以是那个挪威特别好的一种三文鱼。特价，这是超大的，这有小的有大的，买一块得了。二十二块一，这是大块的。啊，我们要一块。嗯，二十二块一的。虾，哇，你看这腌好的虾，然后你回家直接放烤箱里。哦，这个真大，这个大虾，这超大，这是一个金头的那个东西、嗯，这鲷鱼，金头鲷鱼，鲜鳕鱼，我不爱吃鳕鱼，就是十三块四毛五，好便宜啊，可能会是全瑞是最便宜的鱼子酱，真的好吃啊，我每次老买，不同的产地和产区不一样，以前老买这个对,对吧？一百克一百一十五，超便宜，所以。没写多少钱，所以只有结账的时候才能知道。我估计不会很贵、啊，买一个大白萝卜，然后削成丝，做个萝卜丝汤。这边有什么？那个西班牙火腿，然后瑞士的干肉，还有意大利火腿都有。就是你们来瑞士一定要买这个，这个真的超赞。别看贵，但是你能切很多很多次吃，就切完了就是这样的。风干牛肉，这也算瑞士特产之一吧。这是一款特别好吃的天使奶酪。今天还有特价，价格是六块两毛五，这个有一个低价。这是你最爱吃的奶酪。这边都是奶酪，各种奶酪。呃，奶酪这个东西也是要吃新鲜，然后也不也不适宜长期的放在家里放冰箱，也是尽量的，如果有条件的话，还是尽量的吃新鲜，就是当天买当天吃那种。就是奶酪火锅出了。奶酪火锅。嗯，而且现在是吃野味的时候，配配栗子什么的，现在都下来了。你看啊，这个在瑞士，你经常在发育区能看到有这么一个标识：摩贴摩贴摩贴摩贴，其实就是一半一半，两种奶酪的一种混合，放在这种小锅里煮，哇、哦、煮。这是哈克瑞，也是瑞士特产，就是焗完了是这样的。哦，这样的。能烤出来的，配皮肉。呀，这熏的三文鱼买一个吧。
英国女王最爱吃的嘛，说特别能活到九十六岁的秘诀，所以我觉得我也应该吃一个。可以这个，可以。猪肉，鸭腿，看到吗？这个鸭子 ，Chris 的干呐，鸭腿，好棒！这个，这个要焗一下，肯定好吃。来个三文鱼子，这个蛮好的。三文鱼带香的，这是什么呢？看胡不拉菜。鹿肉吧。对，鹿肉的肉眼，一百一百克是六块三毛五，因为现在正好是野味的季节。布蚁的爆粉牛腩肉，十九块七零点七一八公斤是十九块十九块零五。这牛肩肉，这个零点五四四公斤是二十一块五。一斤。这没有抢骨哎。我今天没有。没有。你往常都枪骨在那个位置，今天没有。这是排骨，一块是零点五一零公斤。然后这牛骨髓也套，拿烤箱一烤，里面就是纯纯的骨髓，我特别爱吃的。摆瓶香槟吧。气泡酒都是香槟的一半的价格，意大利产的香槟做法，但是是气泡酒，它就只能叫 prosecco， 不能叫香槟。西班牙产的那个香槟的做法也叫做 g a v a 也不能叫做香槟，只有法国香槟区产的才能叫香槟。这有一个地理标志认证的，这都差不多，咱们要一个德拉莫吧，好，苏总。试试一下你们以前公司。<笑>德拉莫，来。我挺爱喝香槟的，给老公司做点贡献。那个日内瓦的气泡酒，它也不能叫香槟，这是日内瓦产的，它只能叫白中白什么的。香槟就是这个字，所以认准了这个字，你喝到才是真正的香槟了。那不是有一什么黑桃 A 吗？我从来没见过黑桃 A 香槟。黑桃 A 是为了看跳舞的，那就是一款垃圾，那就是气泡酒。叮叮叮！哎呀，你跟你你整熟了，你是不是上人那儿当榜一大哥去了？拜拜拜拜拜。然后这个是瑞士吃鸡蛋的神器，叫小鸡粉。我们其实它是洋葱做的，然后用这个撒在鸡蛋上，每天早上煮鸡蛋，因为瑞士人早上起来吃鸡蛋是一个习惯嘛，拿这个撒在那个鸡蛋上吃，这个特好。这个我们家是必备啊，昨晚上就是两块三一盒。像这种鸡汤调料，就是每次熬汤的时候我都会放。然后还有这种是蘑菇的蘑菇汤的调料，所以你直接买就好了。我有时候甚至吃中国火锅都会用西式的这种调料，就很方便。这是牛肉汤块，所以你就直接放一块就好了。七块二毛五一盒的，有机的，十个装。这是汤站那农场的，你看是跑地鸡。这有便宜的，四块四毛五一盒的。你看瑞士，它讲究就是都贴着呢，本地蛋。就是他们讲究就是吃本地蛋，所以有的地儿他就会写德国进口蛋，然后就会便宜很多。其实，在瑞士也是，呃。一种消费的一种习惯，就是有钱人还是喜欢消费本国食品，是那个叫什么？那个羊肚菌。哎，我发现这蘑菇挺便宜的，你看这么大一包牛肝菌才十七块，十七块九毛五哎。这干牛肝菌。干的。但是它你看它是欧洲的，所以它会比较便宜一点。嗯哼。但也不错，来，来一包包排骨汤，这是什么 ？Grava， 呃，是那个番石榴，番石榴果酱，哇塞。我还第一次见番石榴果酱在这儿，八块四。然后这三块一，你知道这是什么炼乳？这是瑞士版炼乳。如果你们想要做那个炼乳类的，还有做那个珍珠奶茶需要的话，好像越南咖啡就必须得要这个。要炼乳就、嗯、要炼乳。就是给成人买的话，这是成人奶粉，就是它里面特别好的，就是还脂肪比较低的这种。然后我经常给那个家人带一点成人奶粉回去。香草口味，就是我这可能别人都不爱喝的一款，就我最爱。在这边没有人喜欢这种口味。这骨科好喝了，好像就是那个叫什么玫瑰的那个果酿的茶，超级好喝。这个我每次都特爱喝了，我再来两三，来三瓶哈。终于都特价，四块七毛五，两百克。这杏干可好吃，又软，而且它里面含维他命 E， 就是这个杏干真的好吃。这是有机榛子酱，五块八，这个也不贵啊。可以啊。这石榴汁儿也是鲜榨的，所以它在冰柜里面特别好。这是啊，这个四块八毛五。啊，行。嗯，咱们进贵了一些。你看这边卖的价格是三块五、嗯，然后在高普是两块九毛五。对，这里面是麦片儿，是用麦片儿做的，然后还有这个呃榛子，还有苹果和这个各种红色果。这个真的烤肠也特别抗饱，你吃一片就会特别有饱腹感。这是那个 h u m e r s 就是鹰嘴豆薯片，很好吃哦。然后这是豆腐的薯片，来两。我猜就得买超了，一进超市带一个小袋永远都不够。多少钱
四百八十四块九毛五啊，这也就是瑞士正常的生活，一进超市也得差不多，最少了六十，最多了也是一百多吧。哎，这不是你衣服的那个，那个遮脸的小熊吗？日本的那个，我的天哪，简直是你的同款。叮叮叮叮这个好，我要这个，我怕滚了。这个。三哦 ，no three。啊。多少？多少？这就是那栗子，栗子糕。我是 super class。啊 ，super class， super class。就是那个。Figure。Figure。瑞士面包，便利，瑞士便利。想问问大家，基本上你们每次进超市大概都花多少钱？欢迎大家给我留言。然后咱们可以吃甜品了，剩下的时间就是交给咖啡时间了。啊、这个好好吃的感觉，然后里面是酥酥的面包，看是酥脆的那种。拜拜，拜拜，大家感谢收看，拜拜。